सन्देह <laughs> और आज दीपार सम्पर्क बेपारे माधुर शुरू बाड़ी लोक शमशने हाजिर है माधुर दादा शुभ्र तक देखते पे क्षोभे फेटे पड़े तक से चले दीपार बाबा संजीव बाबू शुभ्र पास कथा भूले जो ना तुम्हें झेड़े देव ना पड़ो बोधी बाबी प्लीज देखो खराब <laughs> दीदी चलो तुम घर चलो शरीर कादले तुम असुस्थ कथा भाव भद्र शिक्षित परिवार ऐले भलो चाकी कर जेने
একটু নন্দা কোথায় গেছিলে তুমি দীপার মায়ের জন্য একটু জল আনতে গিয়েছিলাম খুব কান্নাকাটি করছেন জানিস ওনাকে দেখে খারাপ লাগছে খুব কিছু ভাবছো হ্যাঁ একটা কথা শুনে না খুব অবাক হলাম অবশ্য পুরোটা জানি না পুরোটা ভালো করে জানতে হবে কি দীপার মা বলছিলেন একটু বলেই থেমে গেলেন নন্দা দীপার বোধ হয় এই বিয়েতে মত ছিল না ও মা তাই হ্যাঁ মনে হয় এমন একটা সিচুয়েশন জিজ্ঞেস করতেও পারলাম না তবে এটা ভালো করে জানতে হবে পরে সুব্রত কোথায় রে সুব্রতকে তখন ওইদিকে দেখেছিলাম ওইদিকে হ্যাঁ যাবে চল চল দেখো 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 কি লিখেছে দেখো পেপারে ভাষাটা দেখো যেন আমরাই খুনি শ্বশুরবাড়ির লোক সবাই খুনি এ পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন কি ভাববে এটা বললে আর এসবের জন্য দায়কে বর্দার শালা আর মায়ের গুরু বোনের ওই ছেলের বউ পরমামিত্তির কি লিখেছে দেখি আমরা কেউ দায়ী নই এই দূরে মৃত্যুতে আমাদের কারো কোনো হাত নেই এগুলো বন্ধ এই বদ্দাম দিয়ে ওরা বন্ধ করুন শুনলো না কোনো কথা শুনলো না আমি তোমাদের নামে কথা বললাম যে বাবা আমার মনে চাপ বাড়ছে কোনো কথাই আমার শুনলো না কি বললো শুনি धारणा सबकि আমরা ইচ্ছে করে ইনভেস্টিগেশনটা বন্ধ করতে চাইছি তুমি বলো বাবা বাড়িতে কার কার মানসিক অবস্থা যে সব পুলিশের জেরার মুখোমুখি হবে মাথুর আর কোন চিহ্ন রইল না বিশ্বমিত্র সব শেষ হয়ে গেল শুধু স্মৃতি পরে থাকে শোকের কোন সান্ত্বনা হয় না শুভ্র আমার সত্যি জানা নেই কি বলবো তোমাকে মিসেস মিত্র আমি আপনাকে যা বলেছি প্লিজ আপনি সেগুলো ভুলে যাবেন না কিন্তু আমি চাই যে আমার বোনের প্রতি যারা অন্যায় করেছে তারা যেন শাস্তি পায় দেখুন আত্মা আছে কি নেই আমি জানি না কিন্তু ওই লোকগুলো বিচার হলে আমার মনে হয় আমার মাধুর আত্মা শান্তি পাবে আপনি না আমি তো তখন অফিসে ছিলাম কিছু ফরেন ডেলিগেস্টরা এসছিলেন একটা প্রেজেন্টেশন ছিল 
আমি তো বেরিয়েছি তখন বেশ রাত তা হবে প্রায় রাত দেড়টা দুটো হবে রবি ফোন করলো করে বললো সব শেষ আমি শুনেই হাসপাতালে চলে গেলাম তখন হসপিটালে কে কে ছিল তখনও তো রবি ছিল কবি ছিল ববিও ছিল আর ওদের দু একজন রিলেটিভ আমি চিনি না আমি যেতেই তখন হঠাৎ ববি দেখলাম অসুস্থ হয়ে পড়লো ববির কি হয়েছে অসুস্থ रविदा गुरुदेव मा के किड़े कथा ना जवाब देव अद्भुत ना गुरुदेव के दिए मा के फोन कर धमका तो सन्देह गए मन हम तो दीदी भाई দুটো মৃত্যুর একটাও অ্যাক্সিডেন্টাল নয় হুম ঠিক আছে চল এখান থেকে যাই কিন্তু অনেকগুলো প্রশ্ন আসছে দীপা যদি খুন হয়ে থাকে তাহলে খুন হলো কেন খুনের মোটিভ কি তোমার কি মনে হয় দিদি ভাই সেটা আমার কাছে পরিষ্কার নয় তবে একটা ব্যাপার আমি সেদিনকে ভুল ভেবেছিলাম কি 
মাধুরী মারা যাবার পর কবি আর রবি যখন বাড়ি ফিরল আমি ভেবেছিলাম কবি বোধহয় সারা রাত হসপিটালেই ছিল ছিল না না শুনলি না ববি যখন অসুস্থ হয়ে পড়েছিল কবি বাড়িতে এসেছিল ববিকে রাখতে তারপর আবার ভোরবেলা ফিরে গিয়েছিল হসপিটালে কাকিমার দিকে তাকানো যাচ্ছে না রে ভাবতে পারছিস একটাই মাত্র মেয়ে ওদের বেঁচে থাকার সম্বল বলতে তো ওই ছিল বল দীপার পুরো ব্যাপারটা কিরকম অদ্ভুত ওকে আমি কোনো কাল বুঝতে পারলাম না ঠিক বলেছিস কেন যে এরকম করলো বললো এখানে বিয়ে করতে চায় না কিন্তু আমিও বুঝিনি ওর যখন এতই আপত্তি ছিল তাহলে ও এই বাড়িতে কেন বিয়ে করতে গেল হ্যাঁ রে ওরাই কি ওকে সত্যি সত্যি চুপ এইসব কথা বলিস না নির্ঘাত কোনো পুলিশ কেস আছে তাড়াতাড়ি ফলো করো फलो कर তুই কি আমার রাগ করেছিস কি করে বুঝবো বল তোর মা যে এরকম একটা কাণ্ড করবো আমি আমি কি করে জানবো তখন তো চুপটি করে লক্ষ্মী মেয়ের মতন খেয়ে নিতিস তুই এমন করলে আমি কি করি বলতো মা মিশেষ মিত্র না গোয়েন্দা হ্যাঁ ওই মহিলা আমাদের ঠিক ধরে ফেলবে আমাদের পালিয়ে কোনো লাভ হলো না জানিস তো আরো বড় কোনো বিপদ হতে চলেছে চুপ কর তো উনি যদি এতটুকু আমাদের কিছু জেনে থাকে না শুনে থাকে তাহলে হাজারটা কোশ্চেন করবে না রে তখন ওই খোলা জায়গায় এত আলোচনা করা আমাদের উচিত হয়নি বসতে পারি আপনারা আপনারা আমাদের ফলো করছেন কেন 
আমরা তোমাদের এত করে ডাকলাম তোমরা দাঁড়ালে না কেন আশ্চর্য আপনি ডাকলে আমাদের দাঁড়াতে হবে আপনি কে আপনাদের আমরা চিনি না দাঁড়াবো কেন তোমরা খুব ভালো করে জানো আমরা কেন তোমাদের ডাকছিলাম তবু তোমরা পালাবার চেষ্টা করলে কিন্তু পালানো যে এত সহজ নয় সেটা দেখলে তো 